dear students dear viewers welcome back and hope uh, you will be fine and uh, as you know we have had discussed uh, both of the lessons of gulliver and lilliput uh, that is gulliver and lilliput first and gulliver and lilliput second and uh, in this uh, very video we are going to discuss the textual questions of the lesson that is gulliver and lilliput first by jonathan swift and uh, i have explained to you at length uh, the whole lesson and uh, what is it is uh, literal as well as it is symbolic meaning and uh, about uh, uh, what times and about what period it uh, this work has been written and what is the intention or what was the intention of the writer behind writing this book तो ये हमने देख लिया तो इसके बाद इसमें क्वेश्चंस हैं वो आज हम देख लेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ग्लॉसरी इसमें कुछ खास वर्ड्स आए हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट देयर इज इन्वेजन इन्वेजन मींस अटेम्प्ट टू कॉन्क्योर हमला करना या कोशिश करना कि किसी चीज़ को या किसी मुल्क को फतह किया जाए उसी नीयत से अटैक करना एम्पायर मीन्स ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन जो बहुत बड़े कुछ ममालिक हैं या बहुत बड़ा कोई इलाका है जिस पे कोई एक इंसान जो हुकूमत करता है तो उसको एम्पायर कहते हैं सल्तनत भी इसको कहते हैं इन उर्दू एंड जिस पे कोई सुल्तान कोई बादशाह या कोई शहनशाह हुकूमत करता है जैसे ब्रिटिश एम्पायर थी जिस पे क्वीन की हुकूमत होती थी या किंग की देन देयर इज़ हिस्टोरियन हिस्टोरियन मीन सम वन हु राइट्स अबाउट और स्टडीज हिस्ट्री एनी पर्सन और एनी बॉडी हु राइट्स अबाउट हिस्ट्री और हु स्टडीज हिस्ट्री और हु राइट्स हिस्ट्री अबाउट एन एरो और अबाउट सम टाइम कोई ऐसा बंदा जो किसी दौर के बारे में किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री लिखे या वो हिस्ट्री पढ़े या उस पर रिसर्च करे उसको हिस्टोरियन कहते हैं देन देयर इज़ बलाडी बलाडी मीन्स एक्सट्रीमली वायलेंट एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ब्लड एंड इंजरीज बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो वायलेंट हैं जो पुरतशद कोई चीज़ हो और ख़ासकर जो जंग होते हैं बलाडी बैटल्स और बलाडी वॉर्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा खून बहे और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाए तो उसको बलाडी कहते हैं देन देर इज़ प्रोहबिट प्रोहबिट मीन्स टू ऑफिशली फॉरबिट समथिंग सरकारी तौर पे या ऑफिशियली किसी चीज़ को बैन करना किसी चीज़ को कंडेमन करना या प्रोहबिट करना देन देयर इज स्काउट स्काउट मीन्स अ पर्सन एस्पेशली अ सोल्जर कोई ऐसा बंदा जो सोल्जर हो सिपाही हो या जासूस हो उस सेंस में भी और सिपाही जो जासूस या सिपा हो तो उस आदमी को स्काउट कहते हैं देन देयर इज चौर चौर्ज मीन्स एक्यूज फॉर्मली किसी पे इल्ज़ाम लगाना बाबा तौर पे या अटैक करना तो उस सेंस में भी चार्ज इस्तेमाल होता है हमला करने को भी हम कहते हैं चार्ज दैट ही चार्ज इट इज़ एनी और ही चार्ज इट इज़ अपोनेंट तो उस सेंस में भी ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ये वोकेबलरी आती है then there is uh, thinking about the text now we have to look at the questions and we have to answer as per the context of the lesson to lesson mein kis sense mein ye cheeze aayi hai humko usi hisab se inke answers dene hain why did red russell visit gulliver how did gulliver receive red russell and what were the two political parties in lilliput what was their difference why was the government in the hands of low heels though they were less numerous than high heels to isme kuch questions hain that we need to answer aur inke jo jawab hain वो यहाँ पे दिए गए हैं <coughs> और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है वाई डिड रेल रसल विजिट गुलीवर रेल रसल ने क्यों गुलीवर के यहाँ दौरा किया वट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट रेल रसल विजिटेड गुलीवर टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट दे वर फेसिंग ए थ्रेट फ्राम बेलफस्को एंड इट वॉज थॉट दैट गुलीवर वुड बी ऑफ सम हेल्प एक्चुअली रेल रसल वॉज सेंट टू बाई द एम्पर टू द गिलीवर टू हेल्प दम इन फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग फ्राम द बेलफस्को तो गुलीवर के पास रेल रसल इसलिए आए क्योंकि उनकी स्टेट को कुछ इशूज़ थे उनका जो एक दूसरी एम्पायर थी जिनके साथ उसकी दुश्मनी थी बेलफस को तो उस टाइम उन्हें लगा कि शायद गुलवर हमारे किसी काम आ सकता है ही माइट बी ऑफ सम हेल्प टस वो हमारे कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं दैट इज़ वाई दिस रेल रसल स्टेट सेक्रेटरी जो था 
and per her secretary uh, he visited gulliver then there is question second how did gulliver receive red russell gulliver ne red russell ko kaise receive kiya uska jo behavior tha bartav tha towards this red russell wo kaisa tha gulliver received him with honor gulliver offered to lie down so that red russell could speak conveniently to him but he preferred that gulliver should hold him in his hand gulliver jo tha usne usko badi izzat ke sath ehtram ke sath receive kiya and uh, he offered him to lie down uh, so that they can uh, talk conveniently to usne उसको ये भी कहा कि आप आराम से बैठो ताकि उनकी जो बातचीत है वो बड़े आराम से हो बट ही प्रेफर दैट गुलवर शुड होल्ड इम इन इज हैंड बट दिस रेल रसल प्रेफर्ड दैट दिस गुलवर शुड होल्ड हिम इन हिज हैंड वाइल टॉकिंग वाइल डिस्कसिंग दीज इशूज लेकिन जो रेल रसल था उसने गुलवर से कहा कि आप मुझे अपने हाथ में रखो ताकि मुझे आपसे बात करने में आसानी हो जाए क्योंकि ये जो बंदा था ये बहुत छोटा था और इसी लिए उसने ये चीज़ प्रेफर की दैन दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड वट आर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लेलपुथियंस एंड वट वायर दियर डिफरेंस जो लेलपुत थे उनमें कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो दो बड़े सेक्टर्स थे वो क्यों थे और उनकी जो डिफरेंस थी वट इज़ द मेन प्लॉक ऑफ दियर डिफरेंस उनकी जो डिफरेंस है उसमें सबसे बड़ी वो क्या थी द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लेलपुत वायर द हाई हील्स एंड द लो हील्स दे आर डिफरेंस देर इन द टाइप ऑफ हील्स दे यूज their shoes lelpotian mein jo difference thi it was because of the heels uh, and there were two groups high heels and low heels and uh, the difference laid in their uh, type of heels that uh, they use or that they wear तो ये जो डिफरेंस थी उनकी हील्स की वजह से थी इनमें से एक ग्रुप जो था वो बड़ी हील के जो जूते पहनता था और जो दूसरा ग्रुप था वो लो हील्स थोड़ी छोटी हील्स के जो जूते पहनता था और यही पे उनकी डिफरेंस थी यही रीज़न था दैन दियर इज वाई वाई द गवर्नमेंट इन देंड ऑफ लो हील्स दो दे वाई लेस न्यूमर दैन हाई हील्स गवर्नमेंट क्यों लो हील्स के हाथों में थी अगर जो उनकी तादाद हाई हील्स से कम थी द एम्पर ऑफ द स्टेट वॉज इन फेवर ऑफ लो हील सो द गवर्नमेंट वॉज इन दियर हैंड चूँकि जो लेलपुतियन का जो एम्पर था वो लो हील उसको सपोर्ट करता था उसका जो डिल्ट था टेंडेंसी था वो उन्हीं की तरफ मायल थी तो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट वॉज इन दियर हैंड इसी वजह से जो गवर्नमेंट था वो उन्हीं के हाथों में था वट वॉज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस कौन सा जो बैरूनी खतरा था जो इस कंट्री ने फेस किया तो लेलपुतियन की जो कंट्री थी उनको किस चीज़ का थ्रेट था द कंट्री वॉज फेयरिंग एन इनवेजन फ्राम बेलफस को विच अकॉर्डिंग टू लेलपुतियन वॉज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स जो लेलपुतियन थे उनको एक खतरा था इन बेलफस्को से बेलफस को एक दूसरी उनके ख्याल में एक एम्पायर थी क्योंकि उनको लगता था दुनिया में खाली दो ही एम्पायर हैं एक हमारी लेलपुतियन की और दूसरी बेलफस्को की और उन्हीं से उनको खतरा था कि वो शायद उन पर हमला कर दे वट वॉज द क्वेश्चन ऑफ अ रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गेव राइज द वॉर बिटवीन लेलपुत एंड बेलफस को कौन सा ऐसा मजहबी जो प्रिंसिपल था असूल था जिस पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे तो क्वेश्चन वॉज वेदर वन शुड ब्रेक एंड एड एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड क्वेश्चन यही था कि जो अंडा है उसको कैसे तोड़े उसका जो बड़ा साइड है उस साइड में तोड़ दे या उसका जो स्मॉलर साइड होता है उस उस साइड में उसको तोड़ दे इसी चीज़ पे उन दो के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट या ये जो एक कन्फ्यूजन या कि पैदा हो गया देन देयर इज क्वेश्चन सेवन वाई वॉज द एंशंट वे ऑफ ब्रेकिंग एंड एक प्रोहबिटिन लेलपुत जो एक पुराना एक तरस था पुरानी एक रीत चली आ रही थी एम द लेलपुत दैट ऑन विच साइड टू ब्रेक द एग लेटर इट वॉज प्रोहबिटेड बाई सम वन क्यों इस चीज़ को फिर आगे जाके प्रोहबिट किया गया इसको फिर बैन किया गया तो इसका जो आंसर है द एंशंट वे वॉज प्रोहबिटेड बिकॉज द Present emperor's grandfather, when he was a boy, had cut one of his fingers when breaking it at at the at the bigger end. One uh, emperor lost his life and another his crown, and eleven uh, thousand people suffered death. They preferred death to dishonor. असल में ये जो था कि जो अभी उनका emperor था, उसका जो grandfather था, तो जब वो एक छोटा सा लड़का था, उसने अपनी एक उंगली काट ली थी while breaking the egg at the bigger end. इस अंडे को बड़े साइड में तोड़ने तोड़ते वक्त उसकी उंगली कट गई थी और जो उस वक्त एम्पर था उसने फिर उस चीज़ को बैन किया था बट इट्स डॉट ए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट 
اور سیکٹیرینزم لیکن اس سے ان میں ایک مذہبی ایک انتہا پسندی یا ایک پھرکا واریات پیدا ہو گئی جس میں کچھ لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے پرانی پریکٹس کو اور کچھ جو ایمپرر نے اس پر بیان لگائی اسی چیز کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان دس سٹرگل ون ایمپرر لاسٹ ایز لائف اس کشم و کشمیں ایک ایمپرر کی جان چلی گئی انیدر ہز گرون دوسرے ایمپرر کا تخت و تاج چلا گیا اس کو حکومت سے حکومت چھین لی گئی اینڈ الیون تھاؤزنڈ پیپل سفر ڈیتھ اور اس میں گیرہ ہزار لوگ تقریباً مارے گئے دے پرفر ڈیس ٹو ڈیس آنر انہوں نے موت کو پرفر کیا لیکن اس ڈیس آنر کو پرفر نہیں کیا کہ آپ کا جو پرانی جو ریلیجیس پریکٹس ہیں اس کو چینج کیا جائے اس چیز کو انہوں نے نہیں مانا بڑھ دی پریفر ڈیتھ انہوں نے موت کو ہی تسلیم کیا ہاو ڈیٹ دے پیپل ٹیک دے نیو لا جو لوگ تھے انہوں نے اس نائے قانون کو کیسے لیا ہے دیر واز ای بیٹر اپوشن تو دے نیو لا اور دیر واز ای فرکنٹ ریویلینس اس چیز پہ لوگوں کے درمیان ایک بہت زبردست اپوشن ہوئی لوگوں نے اس چیز کو زیادہ اپوس ہی کیا اور اس پہ کافی سارے بگ سو ڈیئر ویورس تو آج ہم نے اس کے جو آٹھ کوسٹنس سے وہ ہم نے دیکھ لیا ان دی نیکسٹ ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اس ریمینی کوسٹنس اینڈ دین اٹس لانگویج ورک تو اس کے بعد اس کے لانگویج ورک پہ آتے ہیں تو امید ہیں آپ کو یہ کوسٹنس سمجھ آئے ہوں گے اور اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے آپ لیسن پہ جائے جو اس پہ میں نے ویڈیوز بنائے ہیں وائل ایکسپلین دی ٹیکسٹ آف دی لیسن دی ویل ہیل ایو لوٹ ان انڈسٹیننگ دیز کوسٹنس ان انڈسٹیننگ دی ٹیکسٹ اینڈ کونٹیکسٹ آف دیس لیسن تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور چینل کو شیئر سبسکرائب کرے ویڈیو کو شیئر کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ جو اوور نیکسٹ آنے والے ویڈیوز ہیں گرامر اور دوسری چیز کے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے ویشو آل دی بیسٹ اینڈ تھانکیو